Так уж повелось, что отзывчивых к чужой беде людей в нашей республике больше, чем равнодушных. Поэтому уговаривать артистов принять участие в концерте не пришлось. Откликнулись Ибрагим Лепшоков, Шамиль Джазаев, Амина Ибзеева, Мурат Токов, Тахир Сазаруков, Роберт Каракетов и многие другие. Я когда работаю ради денег, я цель там вижу на деньги в конце. А здесь я раскрепощен так. Как и за любым таким хорошим делом, объединяющим между собой много-много людей, стоит своя история. У нас есть одинокая мать, у которой пятеро детей. Она сама сирота, круглая, у нее родственников нету. Вот. Пятый ребенок у нее инвалид. Этого малыша, о ком говорит Зухра Урусова, для кого организован благотворительный концерт, зовут Марат Азденов. Ему два с половиной года, но в почти полном зале взрослых и детей его нет. Не потому, что он не любит ходить на концерты. Малыш не может передвигаться, не видит и не говорит. Он нуждается в постоянном уходе и присмотре. Окружающий мир для него – это прикосновение мамы, запахи и звуки вокруг. А песни он любит. По словам мамы, с которой нам удалось поговорить по телефону и узнать о состоянии здоровья малыша, в домашнем кругу Марат считается меломаном. Живо реагирует на любые проявления музыки. И у малыша, кстати, есть свои кумиры, многие из которых сегодня выступили на сцене драмтеатра. Собранные средства, по словам председателя общественной организации милосердия Зухры Урусовой, пойдут на покупку медицинских аппаратов, облегчающих состояние Марата во время приступов удушья, без вмешательства медиков. Только при наличии таких аппаратов возможна транспортировка малыша в Санкт-Петербург для консультации ведущих врачей в Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени профессора Поленова. Мама Марата уже ведет переговоры со специалистами института. Если вы готовы оказать любую помощь малышу и его семье, вы можете обратиться по телефону, который видите на экранах. Екатерина Семенова, Либик Ешеров, Вести, Карачаева, Черкесия.